நன்றியை என் இதயபூர்வமாக தெரிவித்து மகிழ்விக்கிறேன் இப்படத்தின் முதல் பிள்ளையார் சுதி போட்டியிலிருந்து இப்பொழுது நிறைவு புள்ளி வரை எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இந்த படத்தை மிக பிரம்மாண்டமான பட படத்தாக படத்தை வெளியிட்ட தலைப்புலி பி எஸ் தானு சார் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார் ரொம்ப நன்றி சார் தானு சார் இல்லைன்னா இந்த வெற்றி சாத்தியம் இல்லை மற்றும் உங்கள் பத்திரிகையாளர் நீங்கள் இந்த படத்தை பெரிய லெவல் பெரிய சாய் கொண்டு போயிருக்கீங்க அதுக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சார் அப்புறம் இப்படத்தில் இந்த படத்தில் நடித்த எங்கள் ஹீரோ ஜி வி சார் கௌதம் மேனன் சார் அப்புறம் நசீர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்த பி வி குணாநிதி அவர்கள் தங்கதுரை வர்ஷா போலம்மா வாகை சார் செந் சங்கிலி முருகன் சார் மற்றும் சுப்பிரமணிய சிவா சார் இவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள் இந்த படம் வந்து முக்கியமாக இது நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் இப்படம் மாணவ சமுதாயத்திற்கும் மற்றும் பெற்றோருக்கும் பொதுவாக பொதுமக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு மிக்க ஒரு படமாக இது இருக்கும் மற்றும் எங்கள் படத்தில் பணியாற்றிய எங்கள் எடிட்டர் இளையராஜா அவர்கள் விஷ்ணு கேமராமேன் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் விமல் அசார் கோரியோகிராஃபர் அசார் மற்றும் எங்களோட ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் முருகன் பாண்டியன் டேரக்ஷன் டீம் சொல்லியாகணும் எங்கள் பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்காங்க அசோசியேட் டேரக்டர் வேணு தேவராஜ் கௌரி சங்கர் பிரபாகர் மணி மற்றும் ராஜ் மற்றும் நேக் ஸ்டுடியோஸ் கல்யாண் சார் மற்றும் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்லேருந்தே இப்போது ஆலோசகராக சங்கர் சார்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவரோட சப்போர்ட் பெரிய சப்போர்ட் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இறுதியாக இது எத்தனை முறை வேணாலும் சொல்லலாம் இறுதியாக நான் சொல்கிறேன் மறுபடியும் தானு சாருக்கும் பத்திரிகையாளர் உங்களுக்கும் பெரிய தேங்க்ஸு அப்புறம் இது ரிலீஸ் டைமில் வந்து கலாபிரபு சார் ரிலீஸ் டைமுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக ரொம்ப பக்குவமாக எங்களை இது பண்ணார் ஸோ கலாபிரபு சாருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் மற்றும் பி ஆர் ஓ குமரேசன் சாருக்கும் மறுபடியும் பகிர்க்காதவர் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க் யூ இப்போது நிறைய ப்ரெஷர் இருக்குது பிகாஸ் தட் வாஸ் சச் அன் அமேசிங் ஸ்பீச் ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லாேருக்கும் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா தேங்க் யூ இங்கே வந்ததுக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மூவி எவ்வளோ நல்லா இருந்தாலும் அது ஆடியன்ஸ்க்கு எவ்வளோ எப்படி ரீச் ஆகுது அது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் ஃபார் தட் அவர் சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம் எங்களுக்கு தானு சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் த மூவி ஃப்ரம் த பிகினிங் அந்த சப்போர்ட் இல்லைனா ஐ டோன்ட் திங்க் வி வுட் பி ஹேவிங் திஸ் சக்ஸஸ் மீட் ஹியர் ஸோ தானு சார் நீங்கள் இல்லைனா செல்ஃபி இல்லை ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் தென் சப்ரீஷ் ஸோ எங்கள் டீமில் வந்து வி ஹவ் ஹேட் ஐ மீன் யூ ஃபேஸ் அ லாட் ஆஃப் ஹார்ட்ஷிப் த்ரூ அவுட் த ஷூட் ஆனாலும் யூ ஸ்டேட் ஆஸ் அன் ஆங்கர் டு திஸ் ஷிப் அண்ட் யூ யூ நோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் த மூவி ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் பீங் தட் ஆன்சர் Um, and um, so madhi ungalku the first movie ninga um, vandu out and out or mass movie illa or comedy movie eduthu you could have played it safe but or a serious subject um, and uh, something that will help the society and the madriyana or subject eduthu you have taken that risk and uh, i'm so happy that it nalla vagaya vandirke and it's makkal nalla vagaya reach aayirke so congratulations to you and uh, um ஜீவி எனக்கு உங்கள் சாங்ஸ்னால் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பட் ஆஃப்டர் வாட்சிங் திஸ் மூ ஆக்சுவலி செவன் தாலம் ஐ எம் பார்த்து ஐ ஸ்டார்டட் ரெஸ்பெக்டிங் யூ ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஆஸ் வெல் பட் இந்த மூவியில் தஸ் திஸ் சீன் வேர் யூ பர்ஸ்ட் அவுட் யூனோ ஒரு ஃபாதர் கிட்ட இருக்க ஒரு சீன் இருக்கு வெர் யூ கிரை அண்ட் டாக் டு ஹிம் அண்ட் ஐ திங்க் வாட்சிங் இட் ஐ ரியலி ரியலி என்ஜாய் தட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் யோர்ஸ் அண்ட் குணா நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் மூவி பார்த்ததும் தட் யூ ஆர் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஆனாலும் எனக்கு தெரியாது நீங்கள் எப்படி பண்ணிங்க ஐம் நாட் சேங் இட் டு ஃப்ளாட் அட் யூ திஸ் இஸ் பியோர் ஃப்ரம் த ஹார்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் அண்ட் ஐ ஐ நோ யூ ஹேவ் அ ஹியூஜ் யூனோ ரோல் டு பிளே இன் த இண்டஸ்ட்ரி ஸோ கங்க்ராஸ் டு யூ டூ ஸோ இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும் தேங்க் யூ கலைப்புலி எஸ் தானு சார் ஜிவி சார் வர்ஷா டேரக்டர் மதிமாறன் அண்ணா ப்ரொடியூசர் சபரீஷ் எடிட்டர் இளையராஜா ராம் விமல் ராமோ மாஸ்டர் கேமராமேன் விஷ்ணு அண்ணா சுப்பிரமணிய சிவா சார் அசார் மாஸ்டர் ஜே கே சார் ஊடக பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் செல்ஃபி சக்ஸஸ் மீட் முதல் படம் டிஜி ஃபிலிம் கம்பெனி தயாரிச்சிருக்கு இந்த டிஜி ஃபிலிம் கம்பெனியோட லோகோ பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஐநாரப்பன் அதாவது எங்களுடைய குலதெய்வம் செங்குலத்த ஐநாரப்பன்னு சொல்லுவாங்க அது எதுக்குன்னா நம்ம குலதெய்வம் தான் நம்மளை காக்கும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஐதீகம் அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் எங்களை ஒரு புது தயாரிப்பாளரை 
அழகாக காத்து கொண்டு வந்து ஒரு தேட்ரிக்கல் ரிலீஸாக இருக்கட்டும் ஒரு கிரிட்டிக்கலி அக்லே வந்து ஃபிலிமாக இருக்கட்டும் ஒரு பெரிய ரீச் கொடுக்க ஒரு சாதாரண ஒரு தயாரிப்பாளராக இருக்கிற சபரீஷ் தயாரித்த ஒரு 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 செல்ஃபின்ற படத்தை இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாரும் முன்னாடியும் ஒரு குலதெய்வம் மாதிரி எங்களுக்கு இருந்து இதை கொண்டு போய் சேர்த்த கலைப்பொழிதானு சார் அவர்களுக்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் கடன்பட்டிருக்கிறோம் அதை சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அடுத்த இனி வரும் படங்களில் எங்கள் குலதெய்வத்துடைய துணையோடு நிறைய சக்ஸஸ் மீட் வரும் அது எல்லாத்துக்கும் நான் தானு சாருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு எங்கள் ஹீரோ ஜிவி சார் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோ கிடைக்கலன்னா இன்றைக்கி நாங்கள் தயாரிப்பாளராகவோ நடிகராகவோ இன்றைக்கி இந்த செல்ஃபி இல்லை ஏன்னா அவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளாக எங்களை கொண்டு போனார் இப்போ நான் நடிச்சிருக்கேன் முஸ்லீம் கேரக்டர்லனா அவ்வளோ பொசிஷனிங் கொடுப்பார் ப்ரோ நீங்கள் நடிங்க அப்படிங்குவார் சீக்கிரம் சோலவாக ஹீரோவாக பண்ணுங்க இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஹீரோவும் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு சாருடைய சப்போர்ட் இல்லைன்னா இன்றைக்கி இந்த இந்த ஒரு செல்ஃபி நிச்சயமாக கிடையாது தேங்க் யூ ஜிவி சார் வர்ஷா என்ன பண்ணுவோம் நான் மதிய என்ன எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் தெரியாமல் கதை கதையை மட்டுமே நம்பி அந்த ஒரு டேலண்ட்ஸை நம்பி இறங்கி வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக எங்கள் அவ்வளோ இந்த கோவிட்டுக்கு நடுவில் ஒரு லாக்டவுனுக்கு நடுவிலலாம் நம்ம ஷூட் பண்ணோம் அதிலலாம் ரிஸ்க்லாம் எவ்வளோவோ இருந்துச்சு ஆனால் எதையுமே கண்டுக்காமல் ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்த வர்ஷாவுக்கு நம்ம நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கோம் அண்டு மதிய என்ன டேரக்டர் மதிமாறனுக்கு நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் நன்றி சொல்லிவிடக்கூடாது ஏன்னா அடுத்தடுத்து படங்களில் வந்து என் தொடர்பவர் வந்து நடிக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த நசீர் கேரக்டர் இந்த முஸ்லீம் கேரக்டர் வந்து மதியன்னை நம்பி எனக்கு கொடுத்தாரு தானு சார் வந்து கூப்பிட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்து இந்த பையன் நல்லா பண்ணுவான் நீ பாருங்க அடுத்த நாளே நான் போயிட்டு ஒரு இஸ்லாமிய ஒரு ஒரு கேரக்டர் பண்ணோன்னா போயிட்டு நான் எனக்கு தெரிந்த ஒரு சின்ன புரிதலில் நான் இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நமாஸ்லாம் போயிட்டு மதியன் எனக்கு ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சு மதியன் நான் அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை நீ வா சாதாரணமான பையன் நீ முஸ்லீமாக பிறந்திருக்க நீ உன் வாழ்க்கையை வாழ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இஸ்லாமியனுடைய ஒரு குடும்பத்தில் இருந்தால் எப்படி இருக்குன்ற ஒரு புரிதலை ஒரு நடிகனா எனக்கு புரிய வச்ச மதியனனுக்கு நான் ரொம்ப க ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் இருபத்தெட்டு இந்த படத்தோட ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அன்றைக்கி எனக்கு மைண்டில் நிறைய விஷயம் ஓடிட்டு இருந்துச்சு அதில் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து வெற்றிமாறன் சார் எனக்கு சொன்னது தான் அவர் எப்பவுமே அடிக்கடி சொல்லிகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் நீ படம் எடுக்கிற நீ பேர் வாங்க அதெல்லாம் தாண்டி அந்த ப்ரொடியூசர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பார் ஸோ இந்த சக்ஸஸ் மீட்டில் வந்து நான் அவரை நினச்சி பார்க்குறேன் நான் காலையில் போய் அவரை பார்த்துட்டு வந்தேன் ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து எனக்கு அவர் தான் நினைவு போகிறார் அப்புறம் பத்திரிக்கை ஊடக நண்பர்கள் நீங்கள் வந்து இந்த படத்தை பாராட்டினீங்க நல்லா எடுத்துகிட்டு போய் சேர்த்திங்க நிறைய விமர்சனமும் வச்சிங்க அது வந்து ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக நான் எடுத்துக்கிட்டு அடுத்தடுத்த படங்களில் வந்து என்னை வளர்த்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்துச்சு ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நேர்மையாக இருந்துச்சு உங்கள் விமர்சனம் அப்போது சக்ஸஸ் மீட் அப்படின்னும் போது எனக்கு எதை பற்றி பேசணும்னும் போது கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் அந்த சேலஞ்சஸ் பற்றி பேசினா தான் அந்த சக்ஸஸ் ஃபீல் ஆகும்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ சக்ஸஸ் மீட் பண்ணிவிட்டு இந்த படத்துக்கு முன்னாடி நிறையா கஷ்டங்கள் இருக்குது எல்லாருமே ரொம்ப உதச்சிருக்கோம் இந்த படம் வந்து ஒரு இண்டி ஃபிலிம் மாதிரி தான் எடுக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு ப்ரொடியூசர் சபரீஸ்லேருந்து ஆக்டர்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அவ்வளோ சேலஞ்சஸ் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு எங்கள் லொக்கேஷன்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து எல்லாமே பிளான் பண்ணது வந்து ஒரு லைவ் லொக்கேஷன்ஸில் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கவங்களும் பிரச்சனை ஆக்டர்ஸ்க்கு எவ்வளோ பிரச்சனை அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அண்ட் இது எல்லாமே கூட்டாக ஒன்றா சேர்ந்து இந்த படத்தை வந்து ஒரு ஒரு கரெக்டான பட்ஜெட்டில் சொன்ன தேவையில் முடிக்கிறதுக்கு எங்கள் டீம் வந்து எல்லாருக்குமே எல்லாருமே உறுதுணையாக இருந்தாங்க ஜிவி சார் தான் நான் இங்கே சொல்லணும் ஜிவி சார் பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து நம்ம படத்தில் நடித்தா எவ்வளோ அட்வான்டேஜ் இருக்குன்றது வந்து நான் இந்த படத்தில் நான் ஃபீல் பண்ணேன் அது அதுதான் எனக்கு ஏன்னா அவரை பற்றி பேசினா அது எனக்கு என்ன பாராட்டிக்கிற மாதிரி ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ க்ளோஸ் ரொம்ப நன்றி ஜிவி சார் அண்ட் வர்ஷா இதோட இன்னும் பெட்டரான ஃபிலிம்ஸ் அவங்களுக்கு அமையா நடிக்கிறேன் இந்த படத்தில் அவங்களுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சு பட் நமக்கு வந்து ஒரு தமிழ் எழுத படிக்க தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு நடிகை கிடச்சிருக்காங்க ஆல் தி பெஸ்ட் அனைவருக்கும் வணக்கம் தாமஸ் தாமேஸ்வர் எப்படி சொல்கிறது சினிமாவில் முக்கியமான ஒரு ஒரு காட் ஃபாதர் அண்ட் ஒரு
ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் செல்ஃபி ஒரு நல்ல படத்தில் ஒரு பகுதியாக இருந்தால் ஒரு நல்ல மெசேஜ் ஒரு கண்டென்ட் ஒரு நல்ல ஸ்க்ரீன் பிளே ஒரு குட் ஃபிலிமில் ஒரு பகுதியாக இருந்தோன்னு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்ஸ் மாதிரி ஒரு டெபியூட்டன் டிரெக்டர் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு ஒரு டேரக்ஷன் அண்ட் குட் ரைட்டிங் அண்ட் குட் டேரக்ஷன் தேங்க்ஸ் டு த ஹோல் டீம் வர்ஷா சபரிஷ் ப்ரொடியூசர் சபரிஷ் அண்ட் குணாநிதி கேமராமேன் விஷ்ணு எடிட்டர் இளையராஜா அண்ட் த மாஸ்டர்ஸ் விமல் மாஸ்டர் ஐ மீன் அசார் த லிரிக் ரைட்டர்ஸ் தி ஆக்டர்ஸ் அவங்க வன்மம்மா அந்த டிரெக்டர் அப்புறம் சுரமணேஸ்வரா சார் ஆல் ஆஃப் தம் ஹூ பீன் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இது வந்து ரொம்ப ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுத்த ஒரு ஃபிலிம் அதாவது ஒரு இந்தி ஃபிலிம்னு சொன்னார் மாதிரி ரொம்ப ஒரு இந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ ரொம்ப ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுத்த படம் நல்ல ப்ராஃபிட்டபுளாக வந்து முடிஞ்சிருக்கு ஸோ ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி என்னோடய ரீசெண்ட் படங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ரீதியாக ஒரு ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் வெஞ்சராக ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு போய் முடியுது இது வந்து இம்மிடியட்டாக எனக்கு இன்னொரு ஒரு சக்ஸஸ் மீட்குள்ளே வந்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இதுக்கு ஒரு பெரிய ரீசன் தானும் சார் பிகாஸ் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் டீல்ஸுடைய கால் இது இது இப்போ தான் இந்த இடத்த இதை விற்கணும் இதை நம்ம வந்து ஹோல்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுல வந்து அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை ஹி டுக் அ கிரேட் கால் அண்ட் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் நல்ல ப்ராஃபிட்டபிள் வெஞ்சராக மாற்றிட்டாங்க தானே சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் இந்த படத்துக்கு வந்து அஃப்கோர்ஸ் வி ஹேட் ஓன்லி டூ வீக்ஸ் ஏன்னா இரண்டு பெரிய பெரிய படங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்துச்சு அந்த டூ வீக்ஸ் ஒரு நல்ல ரன் கொடுத்து அவருடைய கம்பெனிகள் அவர் ஒரு கால் எடுத்திருக்காரு நான் தேட்டரில் தான் படங்கள் எடுத்துகிட்டு வருவேன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆகும் தேட்டர் ஓனர்ஸ் ஆகும் அவர் எடுத்த அந்த கால் வந்து அகெயின் ஒரு தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு 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 டிசிஷன் மேக்கர் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இது எல்லாமே அமைஞ்சதுக்கு அண்ட் தேங்க்ஸ் டு த ரிவ்யூஸ் எல்லாருமே பர்டிகுலராக எழுதியிருந்தாங்க எல்லாருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த ஹோல் டீமில் இருக்கிற எல்லாருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி எழுதியிருந்தாங்க ஐ ட்ரைங் டு கெட் பெட்டர் இன்னும் என்ன சொல்ல வர படங்கள்லையும் ஐ இல் ட்ரை மை பெஸ்ட் டு டூ பெட்டர் இன்னும் இன்னும் நல்லா பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு த ப்ரெஸ் மீடியா தேங்க்ஸ் டு எழுதுவான் தேங்க்ஸ் இந்த நாள் இது இனிய நாள் இது செல்ஃபி இந்த தலைப்பு வைத்து என்னிடம் வந்து தம்பி மதிமாறு வந்து என்கிட்ட ஒப்புதல் கேட்கும்போது கண்டிப்பாக வச்சுக்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு உடனே அதை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அதை கையில் பண்ணி கொடுக்கும்போது அந்த முகத்தில் ஒரு புன்னகை எனக்கு வந்து ஒரு தொழில் பக்தி அதிகமாக இருக்கிறவங்கள ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த தொழில் பக்தி இந்த படத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேர்கிட்டே இருக்கிறதுன்றது போது உண்மையிலேயே வியப்பாக இருக்குது வியந்தேன் மலைத்தேன் திளைத்தேன் திகழ்ந்தேன் என்று சொல்கிற அளவுக்கு மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு முன்னுதாரணம் இந்த படத்தை வந்து எனக்கு வந்து முதல் முதல் இந்த மதிமாறனை வந்து கொடுத்த முதல் நன்றி வந்து அந்த வெற்றிமாறன் தம்பிக்கு தான் நான் வந்து நன்றி சொல்லுவேன் ஒரு அருமையான ஒரு படைப்பாளி இந்த திரையுலகத்துக்கு தந்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல அவர் வந்து அவர் அவரை வந்து அவர் ஆசை கூறி வழி அனுப்பிய ஒரு ஒரு நிகழ்வே வந்து காலத்தில் நிற்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வாகும் இந்த படத்துக்கு வந்து முதல்ல இதுக்கு வந்து தயாரிப்பாக நானே அதாவது ஆரம்பத்தில் வந்து நான் சொல்லும்பொழுது இந்த படம் வந்து நான் எடுக்கணுன்ற தான் நினச்சேன் ஆனால் தம்பிங்க வந்து நான் இதை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் வந்து நீ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் முப்பத்தெட்டு நாளில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு டெக்னிக்கில் மலைக்கிற அளவுக்கு தம்பி மதிமாறன் வந்து தன்னுடைய பணியை செவ்வனே சிறப்பாக செய்திருக்கிறாரு அதுக்கு வந்து எத்தனை நன்றி சொல்லணும் எத்தனை மகிழ்ச்சி தரணுன்றது எனக்கு தெரியல அதுக்கு கடைசியாக நான் அது அந்த கட்டத்துக்கு நான் வருவேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பை தந்த தம்பி வந்து எந்த நேரமும் வந்து ஒரு நட்பு ரீதியாகவே ஜிவியோட பயணிப்பார் ஜிவி வந்து திரையுலகத்துக்கு கிடைத்த ஒரு நல் முத்து ஒரு ஈகை குணம் ஈர குணம் அப்படிப்பட்ட ஈர மனம் இப்படியும் சேர்ந்த ஒரு சுந்தர கலவி தான் ஜிவி காசு எதிர்பார்க்காம தான் சம்பந்தப்பட்ட படத்தை வெளியிட்டுன்னு வர்றதுக்கு அவர் என்னென்ன சர்வபரி தியாகம்னு சொல்லலாம் விட்டு கொடுத்த அந்த பக்குவத்தம்பு விளக்குலின்னு சொல்லலாம் வியந்து போட்டலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பண்பாளர் அப்படிப்பட்ட ஜீவி இந்த படத்தில் வந்து நிறைய படங்களை அவர் பண்ணியிருக்கலாம் பல படங்கள் எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனால் பர்டிகுலராக செல்ஃபியில் ஜீவியினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எக்ஸாடினரி அவர் படங்களில் பண்ணதில் எங்களுக்கு ரொம்ப
ஒரு கோபம் இருக்கும் ஒரு வீரம் இருக்கும் ஒரு விவேகம் இருக்கும் துரோகத்தை சாடக்கூடிய சாடல் இருக்கும் அத்தனையும் உருவாக்கின தம்பி மதிமாறின தான் உண்மையிலேயே அப்படிப்பட்ட ஒரு ப ஒரு படைப்பழக்கத்தை படைத்த உன் தம்பி நீ வந்து இன்னும் உயரிய இடத்துக்கு போவ இந்த படம் வந்து மிக சிறப்பான ஒரு விருதுகளையும் நல்ல போகுதுன்றது எனக்கு தெளிவாகவே நல்லா தெரியும் தம்பி குணாநிதியை பற்றி சொல்லணுன்னா அவன் வந்து ஆரம்பத்திலேயே குட்டின்னு சொல்ல முடியாது அதாவது தாய் எட்டு அடி பாந்தா குட்டி பதினாறு அடி பாயின்னு சொல்லுவாங்களா இவன் நூற்றி அறுபது பாயக்கூடிய ஒரு வேங்கார் அவன் சாதாரணமாக அவனை கணிக்கவும் முடியாது ரொம்ப பிரமாதமாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறது மாத்திரம் இல்லாமல் முதல் படம்னே சொல்ல தெரியல எங்களுக்கு அவ்வளோ அழகாக பிரமாதமாக பண்ணிடுறான் நல்ல எதிர்காலம் இருக்குது அதே மாதிரி இளவல் சபரீஷ் வந்து உண்மையிலேயே வந்து நானே திகைத்தேன் நம்மளாம் இவ்வளோ கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பத்தி நாலுலேருந்து படங்களை தயாரி சொன்னிருக்கிறோம் எழுபத்தி மூணு வந்து படங்களை வினியோகம் பண்ணின்னு இருக்கிறோம் ஆனால் தயாரிப்பு துறைக்கு வந்து இப்படி ஒரு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பது வருஷம் வந்து நம்ம நம்ம செய்கிறத இந்த பையன் ஒரு படத்துலேயே இவ்வளோ பிரமாதமாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறானே ஒரு தயாரிப்பு நிர்வாகத்தை கவனிக்கிறானே இவங்கிட்ட நம்ம ஒரு படமே கொடுக்கலாம் போல இருக்குதுன்ற அளவுக்கு எந்த நான் என்னை நானே வந்து சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வை தான் அந்த தம்பியை பார்த்தேன் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் பங்கு கொண்ட அத்தனை கலைஞர்கள் அது சுப்பிரமணிய சிவனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆகட்டும் சரி கௌதம் மேனன் ஒரே ஒரு ஃபோன் கால் தான் கூப்பிட்டேன் ஏ கௌதம் இதை நீ பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் வேறு எதுவுமே பேசலை அவனுடைய பிஸி ஷெடியூல் அவனுடைய மன உளைச்சல் இத்தனையும் தாங்கின்னு இந்த படத்தில் அவனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இதுவரையிலும் அவன் பண்ண படங்கள்லேயே வந்து இது வந்து தலையாய படம் தலை சிறந்த படம் தலை நிமிர்ந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு சிகரத்தை தொடக்கூடிய அளவுக்கு அவனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தது